அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகேசி சேனல் இன்றைக்கி நாம் ஹஃப்மேன் கோடிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஹஃப்மேன் கோடிக்கான எக்ஸாம்பிள் ஹஃப்மேன் கோடிங்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஃபைவ் மெசேஜஸ் ஆர் ப்ராபபிள் டு அப்பியர் எஸ் எம் ஒன் வித் ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் எம் டூ வித் ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எம் த்ரீ எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ் ஆல் ஆர் ஹேவிங் தி சேம் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபைண்ட் கோடிங் எஃபிஷியன்சி ஃபார் ஷனான் ஃபனோ கோடிங் ஹஃப்மேன் கோடிங் இதே சம்மு வந்து ஷனான் ஃபனோ கோடிங்கில் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா இதே எக்ஸாம்பிள் ஷனான் ஃபனோ கோடிங்க்கு எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான லிங்க் அது ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம ஹஃப்மேன் கோடிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு என்ன அப்படின்னா நீங்கள் நோட்டு பென்னு கால்குலேட்டர் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா எடுத்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மெசேஜஸ்ஸை டிக்ரீஸிங் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டியில் எழுதிக்கிறீங்க ஸோ டிக்ரீஸிங் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் சரிங்களா டிக்ரீஸிங் ஆர்டர் ஸோ இந்த ப்ராபபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸிங் ஆர்டரில் இருக்கும் ஸோ இங்கே மெசேஜுடைய இண்டிகேஷன்ஸ் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ் சேர்த்து எழுதிக்கோங்க மெசேஜ்னு போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி படி டிக்ரீஸிங் ஆர்டரில் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி டிக்ரீஸிங் ஆர்டரில் எழுதிக்கோங்க எழுதிக்கிட்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எழுதும்போது அழகாக அந்த மாதிரி இப்போ எம் ஒன் அப்படி இருக்குன்னா அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட் எழுதணும் கிராஸாக வந்து எழுதக்கூடாது ஒன்று டுவர்ட்ஸ் ஸ்கை போகக்கூடாது இல்லைனா டுவர்ட்ஸ் க்ரௌண்ட் போகக்கூடாது கரெக்டாக எம் ஒன்னாக அதுக்கு நேராக ப்ராபபிலிட்டி எழுதுங்க எம் டூவா அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதிக்கோங்க நல்லா ஸ்பேசியஸாக எழுதிக்கோங்க அப்போ தான் சால்வ் பண்ணும்போது மிஸ்டேக் வராது சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நீட்டாக ஆர்டர் எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த லீஸ்ட் டூ ப்ராப ப்ராபபிலிட்டி கடைசி ரெண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை ரெண்டும் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கம்பைன் பண்ணுங்க ஸோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஆன்சர் என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீயை நெக்ஸ்ட்டு லைனில் வந்து கொண்டு போய் இதே டிக்ரீஸிங் ஆர்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராபபிலிட்டி என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதுங்க ஓகேவா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இது ரெண்டும் ஆட் பண்ண என்ன வருது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ டிக்ரீஸிங் ஆர்டரில் தான் நம்ம வைக்கணும் ஸோ இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோருக்கு அடுத்து என்ன வரணும் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வரணும் இப்படியே லைன் போட்டு கரெக்டாக அங்கனக்குள்ளே வைங்க ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஓகேவா இப்போ ரிமைனிங் ப்ராபபிலிட்டி இருக்குல்ல இதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படி அடுத்த ரோக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணணும் இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணியாச்சு கம்பைன் பண்ணி டிக்ரீஸிங் ஆர்டரில் இங்கே கொண்டு போய் ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து இந்த எம் டூ எம் த்ரீலாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை அடுத்த ரோக்கு கொண்டு வரணும் ஸோ அப்போ டிக்ரீஸிங் ஆர்டர் படி தானே வரணும் ஸோ அப்போ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ வந்துருச்சு அதன் பிறகு வந்து என்னென்னா இந்த எம் டூக்கான பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் வந்து இங்கே வந்துடும் சரியா இந்த எம் த்ரீக்கான பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் வந்து இங்கே வந்துடும் இதை தான் இங்கே கொண்டு வந்துருக்குங்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஆரோ போட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்கள் இதை ஆரோ போட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்கள் ஓகேவா இந்த ஆரோ எதுக்கு அப்படின்னா கோடு வேர்டை ட்ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் சரியா இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கடைசி ரெண்டு கம்பைன் பண்ணியிருக்கீங்க பார்த்தீங்களா எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ் அதாவது பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இதில் அப்பர் இதுக்கு ஜீரோ லோயர் இதுக்கு ஒன் சரியா இந்த மாதிரி அசைன் பண்ணிக்கணும் இதை ஆக வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு புரியுதா நோட்டில் அழகாக இதே மாதிரி எழுதுங்க எழுதி இதே மாதிரி ஆரோ போட்டு செகண்ட் காலம் வந்து எழுதுங்க எழுதுனா தான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுற ப்ராக்டிஸ் வந்து வரும் ஓகேவா இது முடிஞ்சது இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன திரும்ப கடைசி ரெண்டு வேல்யூவை கம்பைன் பண்ணணும் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இதை ஆட் பண்ண என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வரும் ஸோ இப்போ இதை அடுத்த ஸ்டேஜ் எழுதிக்கோங்க இந்த பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கே அப்படி எழுதிக்கோங்க பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணால் என்ன கிடைக்குது உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஏற்கனவே ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இதை கொண்டு
ஸோ அப்போ நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அஸ் ஹையஸ்ட் பாசிபிள் வந்து எடுத்துக்கோங்க இல்லை சம்மில் கொடுத்துருக்குறாங்க அஸ் லோவஸ்ட் பாசிபிள் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் அடுத்து ப்ளேஸ் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்தடுத்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம போடுவோம் அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு வந்து என்னென்னா ப்ளேஸிங் அஸ் ஹையஸ்ட் பாசிபிள் ஸோ இந்த கம்பைன் பண்ணதை ஹையஸ்ட் ப்ளேஸில் வச்சுருங்க அப்போ இந்த பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கா இதை வந்து இங்கே கொண்டு வந்துடணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் த்ரீ தான் இங்கே வந்திருக்கு எம் டூவுடைய சாரி இந்த செகண்ட் காலமில் இங்கே இருக்க பாயிண்ட் த்ரீ தான் இங்கே வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஆரோ போட்டுக்கோங்க அடுத்து என்ன செய்யணும் உங்களுக்கே தெரியும் என்னது இந்த இதுக்கு ஜீரோ போடணும் லோயஸ்ட் இதுக்கு ஒன் போடணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பாயிண்ட் த்ரீயும் பாயிண்ட் த்ரீயும் கம்பைன் பண்ணணும் கம்பைன் பண்ண ஆன்சர் என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸு இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸுங்கிறது வந்து என்னது இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட்டு ஸோ அப்போ அதை என்ன பண்ணுங்கள் இங்கே கொண்டு வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸு இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த பாயிண்ட் ஃபோரு இங்கே வந்துடும் ஓகேவா வேறு இந்த வேல்யூவுக்கு ஜீரோ இந்த வேல்யூவுக்கு ஒன் முடிஞ்சதா இப்போ கடைசியாக ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரு இப்போ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் மட்டும் போட்டுக்கோங்க ஆட் பண்ணி டோட்டல் எழுதிடாதீங்க காம்பினேஷன் மட்டும் போட்டுட்டு மேலே உள்ள வேல்யூவுக்கு ஜீரோ கீழே உள்ள வேல்யூவுக்கு ஒன் இந்த மாதிரி அசைன் பண்ணிடுங்க சரியா இந்த மெத்தடு உங்களுக்கு புரியுதா இதுக்கு என்ன ரொம்ப அவசியம் தேவை அப்படின்னா கரெக்டாக ஸ்பேஸ் விட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதணும் இந்த மாதிரி ஆர்வோ மார்க்லாம் கரெக்டாக போடணும் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இதை நீங்கள் க்ராஸ் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணும்போது வேறு ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சதா இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு டேபிள் போட்டு எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா மெசேஜ் செகண்ட் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஓகேவா ஸோ மெசேஜையும் ப்ராபபிலிட்டியும் எழுதிக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி மெசேஜ் ப்ராபபிலிட்டி டிக்ரீஸிங் ஆர்டரில் எழுதிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கோட் வேர்டு வந்து நம்ம எழுதணும் ஸோ அந்த கோட் வேர்டு எப்படி எழுதணும்னா இங்கே ட்ரேஸ் பண்ணி நம்ம எழுதணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த சம்மில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கே கொண்டு வந்துருக்கோமா இதுக்கு ஆரோ போட மறந்துருக்கோம் பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு ஆரோ போட்டுக்கோங்க ஆரோ இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ட்ரேஸிங் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எம் ஒன் மெசேஜ் அதோடைய ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் டூ ஃபோரு இப்போ இதுக்கான கோட் வேர்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ஃபோருக்கு வாங்க ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்கா இது இங்கே வருது இங்கே இருக்குது அடுத்து இங்கே இருக்குது அடுத்து இங்கே இருக்குது இங்கே கூட வேணால் ஒரு ஆரோ போட்டுக்கோங்க எப்படி அந்த வேல்யூ போகுது அப்படிங்கிறத ட்ரேஸிங்க்காக சரியா ஸோ பாயிண்ட் ஃபோரு இப்படியே வந்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இப்படியே வந்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது இங்கனக்குள்ளே என்ன வேல்யூ இருக்குது ஒன்று ஸோ இதுதான் இதுக்கான கோட் வேர்டு அடுத்து எம் டூ வித் ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ இந்த எம் டூ அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணுங்கள் இப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு வந்து எம் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இருக்கா ஆரோ இங்கே வருதா இங்கனக்குள்ளே என்ன இருக்குது ஜீரோ இருக்குது ரைட்டா அப்படியே என்ன ஆகுது இந்த ஆரோ இப்படியே போய் இங்கே வருது இது வந்து ஜீரோ இந்த ஆரோ அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க இது வந்து ஜீரோ அப்போ இந்த லைனில் வந்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த லைனில் என்னென்ன இருக்குது ஜீரோ இப்படியே இந்த லைனில் வந்து அப்படியே போகணும் அந்த ஆரோ ஃபாலோ பண்ணியே போகணும் ஜீரோ திருப்பி இப்படியே வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஜீரோ ஸோ அப்போ ஜீரோ 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 இது தான் வந்து என்னது எம் டூக்கான கோட் வேர்டு ஓகேவா அடுத்து எம் த்ரீக்கான கோட் வேர்டு என்ன இப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இப்படியே இந்த ஆரோ வழியாக வந்தீங்கன்னா ஒன்று இப்படியே இந்த ஆரோ ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிட்டே போங்க ஜீரோ ஜீரோ ஸோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இது தான் எம் த்ரீக்கான கோட் வேர்டு எம் ஃபோர் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எம் ஃபோரு ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே ஜீரோ இருக்குது ஸோ ஜீரோ இப்படியே இந்த ஆரோ வழியாக வந்தீங்கன்னா ஒன்று ஜீரோ அடுத்து எம் ஃபைவ் ஸ்டார்டிங்கே ஒன்று ஒன்று இந்த ஆரோ வழியாக அப்படியே வரணும் ஒன்று ஜீரோ ஓகேவா எப்படி இந்த கோட் வேர்டு எழுதுறோன்னு தெரியுதா இந்த மெசேஜில் ஆரம்பிச்சிடணும் ஆரம்பிச்சிட்டு அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் வரும்போது அந்த கோட் வேர்டு என்ன இருக்கோ அதை எழுதிடணும் இப்போ இந்த வர்ற வழியில் இந்த ட்ராக்கில் அப்படியே போனீங்கன்னா மூணு நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மூணு எழுதணும் ஒன்று தான் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று தான் எழுதணும் சரிங்களா புரிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கு இல்லைனா திருப்பி நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரேஸ் பண்ணி நீங்களாக எ
இப்போ நம்ம சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க கோடிங் எஃபிஷியன்சி கேட்டிருக்காங்க கோடிங் எஃபிஷியன்சிக்கு ஃபார்முலா என்ன உங்களுக்கு தெரியும் ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹைட்ஸ் டிவைடட் பை என் பார் ஹைட்ஸுக்கான ஃபார்முலா எழுதுங்க எழுதிட்டு வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ ஈட்டாவுடைய ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க கோடிங் எஃபிஷியன்சி ஹைட்ஸுடைய ஃபார்முலா என்ன பிகே லாக் டு தி பேஸ் டூ ஒன் பை பிகே பிகேங்கிறது ப்ராபபிலிட்டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு லாக் டு தி பேஸ் டூ ஒன் பை பிகே ஸோ ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபோர் இதே மாதிரி செகண்ட் மெசேஜுக்கு ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் லாக் டு தி பேஸ் டூ ஒன் பை பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இதே மாதிரி தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து அஞ்சு மெசேஜுங்க எழுதிக்கோங்க ஓகேவா எழுதிட்டு இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னங்கிறது உங்களுக்கு கால்குலேட்டரில் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஹைச்எஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரு இன்ட்டு கால்குலேட்டரில் போட்டால் லாக் டு தி பேஸ் டென் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கால்குலேட்டரில் லாக் ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபோர்னு போடுங்க லாக் போட்டு பிராக்கெட்டில் ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபோர் போடுங்க ஸோ திரும்ப இங்கே எழுதி காமிக்கிறேன் ஸோ லாக் ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபோர் போடுங்க போட்டுட்டு டினாமினேட்டரில் லாக் டூ போடுங்க சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு லாக் ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபோர்னு டைப் பண்ணுங்கள் பேஸ் டென்னை பற்றிலாம் கவலைப்படாதீங்க உங்கள் கல்குலேட்டரில் டிஃபால்ட்டாக பேஸ் டென் தான் கல்குலேட் ஆகும் சரியா ஸோ இப்போ லாக் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபோர் போடுங்க ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் என்னது அது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் செவன் டிவைடட் பை லாக் டூ போடுங்க லாக் டூக்கான வேல்யூ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன்று ப்ளஸ் செகண்ட் இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு லாக் ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபைவ் சாரி லாக் ஒன் பை பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஜீரோ லாக் டூ போடுங்க லாக் டூக்கான வேல்யூ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இதே மாதிரி தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து மெசேஜுக்கும் போடுங்க இதே வேல்யூ வருதானு நீங்கள் கால்குலேட்டரில் போட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க சரியா போட்டுட்டு டோட்டல் போடுங்க ஹைச்எஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் டூ பிட்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் சரியா ஸோ ஹைச்எஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் டூ இந்த வேல்யூ ஆக வச்சுக்கோங்க சரியா இப்போ அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் என் பார் கண்டுபிடிக்கணும் ஆவரேஜ் கோட் வேர்ட் லென்த் என் பார் ஓகேவா திரும்ப கால்குலேட்டரில் கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க ஆன்சர் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஒன்று ஆக்சுவலாக ஆன்சர் வந்து சாரி ஹைச்எஸ் ஈக்குவல் டு இது அப்படியே கேல்சியில் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரும் டூ பாயிண்ட் நீங்களே போட்டு பார்த்து சொல்லுங்கள் டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஓகேவா சரியா மேனுவலாக போடும்போது தப்பாகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் கால்குலேட்டரில் திருப்பி போட்டு பாருங்கள் ஹைச்எஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் எதுவும் மிஸ்டேக் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க சரிங்களா ஸோ ஹைச்எஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து ஆவரேஜ் கோடு வேர்ட் லென்த்து என் பார் இதுக்கு ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் சம்மேஷன் ஆஃப் பிகே இன்ட்டு என்கே ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெசேஜுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன பாயிண்ட் ஃபோர் என்கே என்ன அந்த டேபிளை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் நோட்டில் எழுதி வச்சுருப்பீங்க பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் செகண்ட் மெசேஜுக்கான ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு என்கே என்ன இருக்குது எம் டூக்கு நேர த்ரீ இருக்கும் இதே மாதிரி எம் த்ரீ அதோடைய ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு என்கே வேல்யூ என்ன த்ரீ இதே மாதிரி எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ் எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னது பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ தான் வரும் ஸோ போட்டு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ பிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதிலேருந்து கோடிங் எஃபிஷியன்சி என்ன ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹைட்ஸ் பை என் பார் ஸோ ஹைட்ஸோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் என் பார் கண்டுபிடிச்சது வந்து டூ பாயிண்ட் டூ நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் கேல்சியில் போட்டு பாருங்கள் அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆன்சர் என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜில் போட்டிங்கன்னா நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகேவா இதே சம் ஸ்டண்ட் ஃபன கோடிங் இருக்குது லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த சம் புரியலை அப்படின்னா திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து பாருங்கள் நோட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் கால்குலேட்டரில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த சம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் எழுதுனீங்கன்னா அப்படியே ஃபுல் மார்க் வாங்கிடலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் போனீங்கன்னா மிஸ்டேக் வரைக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு தடவை நோட்டில் எழுதி இதே வேலை வருதான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒருவேளை இந்த சம்மில் மிஸ்டேக் இருக்குது சார் அப்படின்னிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நம்ம செக் பண்ணலாம் சரிங்களா பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச்